Continuamos en las cuatro esquinas en compañía de Narciso Piñero. Muy buenas noches, Narciso. Buenas noches. Vamos a ver al cine y vamos a ver de Sacramento. ¿Qué nos vamos a encontrar? Pues nos vamos a encontrar una película de metraje encontrado. Yo lo he puesto en inglés en mi artículo, pero prefiero decirlo en español porque hablo mal inglés. Y películas de metraje encontrado son estas películas tipo el proyecto de la bruja de Blair, que simulan ser un vídeo doméstico. Y a mí lo que me pasa con este, gen, con, con, con este género, no, con este estilo cinematográfico es que me gusta mucho, me gusta mucho ese, ese rollo de porque es muy realista. El problema está en que muy rara vez me gustan las películas que se hacen con ese formato. O sea, me gusta el formato, pero no las películas que se hacen, la mayoría. Uh -huh. Bueno, vamos a eh, ver el tráiler para comenzar. Look, I know it's been a rough couple days, but let's try and make up for it this weekend, okay? How y'all doing? Y'all need some rooms? Come on, baby, I found us a place to take a little dip. A skinny one, even. Y'all looking for anything in particular? Entertain me. Bueno, eh, viendo el tráiler parece que sí, ¿no? Que da un poquito de, de cosa, que se ha conseguido lo que se busca. Pero da. usted cree que no, ¿no? En este caso sí, en este caso sí, porque hay un director y un guionista competente detrás de la película, entonces eso luego se nota. Ah, y... que decía que le gustaba más el concepto, dice esto en su artículo de lajotoquines.com, que las propias películas hasta que salió esta. ¿no? Hay otras que me gustan, por, por ejemplo, el proyecto de la bruja de Blair me parece un peliculón. Y Holocausto Caníbal, que es una de las primeras películas que usan este formato, también me gusta mucho. Y hay otras por ahí, Monstruoso, también está por ahí, que también me gusta mucho. Pero bueno, Holocausto de... Caníbal no, no, la, no la hemos visto la Verónica, ¿no? No, esa no. <risa> si algún día la, la deberían de ver. Creo que eso forma parte de ese cine, ¿no? Para una inmensa minoría, entre ellas se encuentra Narciso Piñero, ¿no? Yo creo que tiene mucho fan, o lo que os toca Aníbal, ¿eh? Yo sí, creo que sí. <risa> Con mucho estómago, porque hay que tener estómago, pero bueno. Y a no es que... una película comercial. No, no. Bueno, no. volvemos a The Sacramen. The Sacramen, a lo que me refiero es que eh, el formato me gusta mucho, pero siempre las películas de, con ese formato parten de una idea que, que, que está muy bien y al final mmm, meten la pata. Y en el caso de The Sacramen, pues pasa... ...lo hacen bien por, por lo que he comentado... ...porque detrás hay un director competente... ...un guionista competente... ...y al final pues sale una cosa buena. Uh -huh. Muy bien, eh, ¿de qué va de Sacramen? De Sacramen va de, de una secta... ...va de una... ...un chaval que tiene una hermana... ...metida en una, en una comunidad... ...comunidad entre comillas, porque es una secta... Y, y entonces pues va a visitarla con un equipo de, de cámaras que tienen curiosidad por, por documentar cómo se vive en esa comunidad hasta que las cosas empiezan a ponerse feas ¿no? y ya quieren dejar de grabar e irse a su casa e intentar llegar vivo 
porque, porque eso, porque es una secta, una secta fanática súper chunga. Uh -huh. Bueno, pues estamos conociendo un poquito más de lo que va la película de Sacramen en compañía de Narciso Piñero. Eh, ¿Qué más podemos hablar de esta película en la cual eh, usted asegura que eh, la temática es a lo que le agrada? Es decir, que no estamos hablando de la típica película que todo el mundo espera, ¿no? De fantasmas. Claro, es que eh, otra de, la, de los fallos de este formato que te comentaba antes es que el 99,9% de las películas es o de posesiones o de fantasmas. Y eso, pues, las primeras 500 veces te hace gracia, pero luego dices tú, no, ya, ya está bien, ya déjame ya de fantasmas y de posesiones. Eh, esta, pues, parte de un hecho real, un hecho que... El, eh, no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo. Fue una cosa que pasó en el 79, en, un, en esa secta, y, y murieron 909 personas, en concreto, con, mediante un suicidio colectivo y creo que está considerada una de las masacres uno de los suicidios colectivos más grandes de, de la historia eh, la película parte de, de esa historia haciéndole cambios cambiando el nombre de los personajes de los y tal pero se basa en esa historia entonces por eso creo yo que el director precisamente ha querido eh, darle un tono serio y realista y dejarse de, de triquiñuela y de sustos fáciles porque hombre, una película, ya te digo, el, 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 la historia en la que se basan no es una historia como para tomársela a cachondeo, ¿no? porque estamos hablando de 909 personas muertas y, y ahí es donde creo yo que radica la, la, el encanto, entre comillas, de la película que, que consigue darte miedo mmm, mediante una, una, una historia mundana y, y desgraciadamente muy común, porque no es la primera vez que pasa eso con, con este tipo de secta. Uh -huh. Bueno, ¿qué es lo peor de The Sacrament? Porque veo que le gusta, ¿no? Me ha gustado mucho, entonces, si te digo la verdad, no sé qué decirte de, eh, de lo peor que puede tener. No, no sabría decirte, yo diría que, bueno, en fin, que al que no le guste ese formato del que hablaba antes, el formato de eh, vídeo encontrado, mmm, pues igual tampoco le gusta, porque es verdad que un formato que a alguna gente le marea. Uh -huh. Pero ¿A que, quitando eso... Pues, ¿A quién le puede interesar? Pues le puede interesar a los que busquen una película de terror que por una vez se aleje de, de la fantasía y que se centre en algo realista y que... ...y que realmente te, al final te, te deja muy mal cuerpo... ...y hablando del mal cuerpo... ...una, de, la, una de, la, de los sectores a los que no les recomiendo ver la película... ...es a gente depresiva o gente que, que tenga un mal día... ...porque lo que son las venas se las van a cortar al final... ...porque es una película que te deja, te deja tocado. De Sacramen, la recomendación... ...o no, según el estado de ánimo de la según persona que nos el estómago que, vean, que tenga. ...el estómago que tengamos... De Narciso Piñero. Pues muchas gracias por habernos acompañado, Narciso. A vosotros. ¿Y la semana que viene? La semana que viene es Coria. Pues tendremos la ocasión de eh, conocer un poquito más de esta película.